ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വിഷു ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിഷു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ആണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇഷ്ടമാണല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ഒരെണ്ണം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ചില സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവുകൊണ്ട് കറിവേപ്പിലയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർക്കേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും പുളിശ്ശേരിക്ക് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് കുറവില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ മാങ്ങ അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം മൂന്നെണ്ണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ തൊലി എല്ലാം കളഞ്ഞ മാങ്ങ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മൂന്ന് മാങ്ങയും അരിഞ്ഞു വെച്ച മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മാങ്ങയാണ് തീരെ ചെറിയ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല ഇത് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് വറ്റൽമുളകില്ലേ അത് മുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായാലും വറ്റൽമുളക് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല എരിവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറല്ലി ചുവന്നുള്ളിയും പിന്നീട് അല്പം ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ മാങ്ങ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ മാങ്ങ ഏകദേശം വേവാറായിട്ടുണ്ട് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഈ ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയിലേ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ തൈര് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ചെറിയ തീയിലാണ് ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക പിന്നീട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക മധുരത്തിന് ഒരു അല്പ എരുവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യോ തീ വളരെയധികം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈരിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് തൈരെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ട മാറ്റി നന്നായിട്ട് തിളക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കുക ഇത്ര മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിലേക്ക് 
ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ തീയ കോഫി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാണ് കേട്ടോ ചൂടായില്ല കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സാധാരണ കടുക് വെറുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചേർക്കുന്നത് അത്ര സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ കടുക് വെറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇടുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കടുക് വെറുക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ തയ്യാറായ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അന്നേരം ഇളക്കരുത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ആ കടുക് വറുത്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങളത് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു വിഷുദിനാശംസകൾ നേരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാകണം താങ്ക് യു